പ്ലസ് വണ്ണിൽ എത്തി ഓണം എക്സാം കഴിഞ്ഞു ഡിസംബർ ആകുമ്പോഴേക്കും ക്രിസ്മസ് എക്സാം വരും മാർച്ച് ആകുന്നു ബോർഡ് എക്സാം വരുന്നു നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് പ്ലസ് ടുവിലെത്തുന്നു ഉടനെ നമ്മൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടി പോകുന്നു ഡാറ്റ പ്രകാരം പ്ലസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്ന ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം സ്റ്റുഡൻസ് അവരുടെ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബയോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളാണ് പ്ലസ് വണ്ണിലെത്തി ഏകദേശം ഒരു വർഷം ആകാനായിട്ടും ഇപ്പോഴും പ്രോപ്പറായിട്ട് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ബയോളജി പഠിക്കണം എന്നറിയത്തില്ലാത്ത കുറെ ആളുകളെ എനിക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ബയോളജി ഇഷ്ടമില്ല ബയോളജി പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകും ബയോളജിയിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് ബയോളജി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടേ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറെ ആളുകളെയും എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കൊരു ഹാപ്പി ന്യൂസുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഹലോ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ടു ദ വീഡിയോ ഹൗ ടു സ്റ്റഡി ബയോളജി പിടിക്കുമ്പോൾ പുളിങ്കൊമ്പി തന്നെ പിടിക്കണം എന്നാണല്ലേ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൂടാണ്ട് ഒരു മലയോളം ആഗ്രഹിച്ചാലേ ഒരു കടുകുമണിയോളം കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മലയോളം ആഗ്രഹിച്ച് കടുകുമണി വേണ്ട നമുക്ക് മലയോളം ആഗ്രഹിച്ച് മല തന്നെ വേണം യെസ് വി ഹാവ് ടു ഡ്രീം ബിഗ് എന്താണെങ്കിലും പഠിക്കുവാണ് അപ്പോൾ അത് അടിപൊളിയായിട്ട് വൃത്തിക്ക് പഠിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും കോളേജസും ഡ്രീം ചെയ്തുകൂടാ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് കാര്യമാണ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ബോർഡ് എക്സാംസും അതുപോലെ നമ്മൾ പ്ലസ് ടുന് ശേഷം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസും അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോർഡ് എക്സാംസിന് ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെ ഡ്രീം ചെയ്യണം അതുപോലെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് വൺ തന്നെ നമ്മൾ ലക്ഷ്യമാക്കണം ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് വണ് ഇത്രയും കൂടി പോയില്ലേ ജസ്റ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്താൽ മതി അത്രയൊക്കെ മതി എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവൂലേ പക്ഷേ അല്ല ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് വൺ തന്നെ നമ്മൾ ഡ്രീം ചെയ്യണം കാരണം നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്കല്ലേ ഈ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് വൺ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്കാകാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കായിക്കൂടാ എന്ന് വേണം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാം യെസ് അപ്പം നമ്മൾ ബയോളജിയുടെ കേസിൽ റെഫറൻസ് ബുക്കായിട്ട് എന്താണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ചോദ്യത്തിന് മുൻപിൽ ഒറ്റ ആൻസറേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് എൻ സി ആർ ടി ആണ് നമ്മുടെ ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് എൻ സി ആർ ടി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻ ഫോളോ ചെയ്യണം അതായത് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് റാഷണലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വേർഷൻ വേണം നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഴയ സീനിയേഴ്സിൻ്റെ ബുക്കൊന്നും വെച്ച് ഇപ്പോഴും ഇരിക്കരുത് കാരണം പഴയ എഡീഷനിൽ കുറേ ടോപ്പിക്സ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറേ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷൻ കയ്യിൽ കിട്ടാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ എൻ സി ആർ ടി ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഐ എൻ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ബയോളജിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് പാർട്ടുകളാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലെവലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ബയോളജിയുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പക്കാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പാർട്ടാണ് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറൈസിങ് പാർട്ടാണ് ആദ്യം നമ്മൾ വായിക്കണം പിന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് യു ഹാവ് ടു റീഡ് ഫസ്റ്റ് പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ നമുക്കൊന്നും അറിയത്തില്ലാത്ത ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് വെറുതെ വായിക്കുക ഇനി അങ്ങനെ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളുകൾ വായിക്കുന്നതിന് വായിക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങളൊരു ടീച്ചറിൻ്റെ ലെക്ചർ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചാലും മതി ഓഫ്ലൈൻ ആയിക്കോട്ടെ ഓൺലൈൻ ആയിക്കോട്ടെ യൂട്യൂബ് ആയിക്കോട്ടെ ഏതെങ്കിലും ആപ്പുകൾ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എനിവേ നിങ്ങളൊരു ടീച്ചറിൻ്റെ ലെക്ചർ ക്ലാസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടിയിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകൾ കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കത് പ്രോപ്പറായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് വായിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ ടീച്ചറിൻ്റെ
ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മൾ ആ ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെമ്മറൈസിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബുക്ക് എടുക്കുക വായിക്കുക യെസ് വീണ്ടും വായിക്കുക നോ ഡൗട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായതിന് ശേഷം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി ആ മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൺവീനിയൻസിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി ഹാബിറ്റ് ഹാബിറ്റിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ രീതിക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കത് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ആയിട്ടോ ഫ്ലോ ചാർട്ടുകളായിട്ടോ ഫാക്ച്വൽ ചാർട്ടുകളായിട്ടോ സ്റ്റിക്കി നോട്ട്സ് ആയിട്ടോ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ ഒക്കെ ഏത് രീതി വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയാണല്ലോ ചില ആളുകൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റിക്കി നോട്ട്സ് ചില ആളുകൾ ഫ്ലോ ചാർട്ട്സോ ഷോർട്ട് നോട്ട്സോ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ച്വൽ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യോ ഇയറക്ക് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് ഏതെങ്കിലും രീതിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നിങ്ങളുടെ രീതിക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ആൻഡ് അതിനുശേഷം എന്താണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ പക്ഷെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പഠിച്ച കാര്യം റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം കാരണം മനുഷ്യന്മാരാണ് എല്ലാവരും സമയം കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് മറന്നുകൊണ്ടിരിക്കും സോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യുക അപ്പം റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ബോർഡ് എക്സാം മാത്രം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ബോർഡ് എക്സാം മാത്രം നോക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഷോർട്ട് നോട്ട്സോ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സോ മാത്രം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിവൈസ് ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും പക്ഷെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന ആളുകൾ നിർബന്ധമായിട്ടും യു ഹാവ് ടു റീഡ് ദ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ ഓക്കെ ആൻഡ് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ റീഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് ആൻഡ് റീഡ് വിദിൻ ദ ലൈൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എത്ര വായിച്ചാലും ഒരു കുറവും ആകില്ല ബിക്കോസ് ഓരോ തവണ നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി വായിക്കുമ്പോഴും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ക്ലിയർ ആകും വീണ്ടും വീണ്ടും പുതിയ അറിവുകൾ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് ബോർഡ് എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ എൻ സി ആർ ടി പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ പ്രത്യേകം എടുക്കേണ്ട ഒരു പ്രിക്കോഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡു നോട്ട് സ്കിപ്പ് എനി ഓഫ് ദ ഡയഗ്രംസ് ഓർ ഗ്രാഫ്സ് ഓർ ലേബലിങ്സ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ സോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തു മെമ്മറൈസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതായത് ടെസ്റ്റുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിന്റെ ആൻസർ നമ്മൾ തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ വീക്ക് ഏരിയ സ്ട്രോങ് ഏരിയ മനസ്സിലാക്കുക വീക്ക് ഏരിയ വീണ്ടും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ആൻഡ് എസ് പി വൈ ക്യൂസ് നിരന്തരമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ആൻഡ് ഇതിനെല്ലാം ഉപരി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് വേണം ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ പഠിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഏതാണോ അത് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇടയ്ക്ക് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആകുവാണെങ്കിൽ ഉറക്ക വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് എത്തും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് ടു ഇയേഴ്സിലേക്ക് ഇത് പഠിക്കുകയാണ് സോ ഒരു ട്രാക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഫോളോ ചെയ്യണം ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സ്ലീപ്പും ഫുഡും വാട്ടറും എക്സസൈസ് ഒക്കെ ഇതിനിടയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ ബ്രേക്കുകളും എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആൻഡ് ദ തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മൾക്ക് ലേണിംഗ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആണ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മുടെ മുൻപിൽ നമുക്കൊരു ഗോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് ആ ലേണിംഗ് ഇസ് ഹാവിങ് എ പേർപ്പസ് നമുക്കൊരു പേർപ്പസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലേണിംഗ് കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് സോ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക ഡ്രീം ബിഗ് സ്കോർ ഫുൾ മാർക്സ് ആൻഡ് ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് വൺ താങ്ക് യു